Вчера вечером стало известно, что 85-летний Леонид Куравлев, выйдя на улицу, упал на льду и ударился головой. Он получил сотрясение мозга и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Все время он был без сознания и лишь к вечеру пришел в себя. Врачи заподозрили у актера высокую температуру и Леонид Кораблев сдал тест на тяжелую инфекцию. Тест оказался положительным. Ночью у актера появились все признаки пандемического заболевания – одышка, высокая температура, кашель и боли в груди. Метро кино срочно перевезли в больницу на коммунарке. Родные и близкие актера говорят, что Леонида Вячеславовича подкосила смерть супруги Нины, с которой они были в браке более 50 лет. Незадолго до трагедии Куравлев писал в своем дневнике «Моя жизнь остановилась в 2012 году». Жизнь без нее потеряла для меня смысл. На этой земле меня удерживают только дети. Кинообраз Леонида Куравлева – веселый, улыбчивый парень, который искрится добротой к окружающим людям. Этот образ стал дорог для миллиона зрителей. Такие замечательные киноленты, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Золотой теленок», «Не может быть», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Вий», «Афоня», «Живет такой парень». Эти фильмы без ложной скромности составляют золотой фонд кино России и Советского Союза. Буквально несколько минут назад стало известно, что Леонид Куравлев, находящийся еще в сознании, выразил, чтобы место его захоронения было рядом с его супругой Ниной на Кунцевском кладбище города Москвы. Сейчас актер находится в больнице на коммунарке в реанимации в крайне тяжелом состоянии.